বেমন খালেদ এটা কিন্তু অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির মানুষ উনি যেটা বুঝেন ওটা বুঝেই ফেললেন এবং সহজে উনি কাবু হন না সহজে উনি নতজানু হতে চান না এই অবস্থাতে আল্লাহ না করে কিছু যেন না হয় তাহলে এটা আবার বলছি আমাদের দেশের জন্য শুভকর হবে বলে মনে হয় আমি ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আমার উপরে বিচারিত করুক না করুক ওটার কথা নয় কথাটা হচ্ছে এর পরে কি হচ্ছে আই এম বোর ওয়ার্ল্ড অ্যাবাউট দ্যাট এবং সেটা সমগ্র দেশকে এফেক্ট করবে বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা বা বিচার বিভাগ কি আসলেই এতটা কঠিন নাকি শুধু খালদা জিয়ার জন্যই কঠিন এখন কঠিন হলে আমার জন্য কঠিন হতে পারে আপনার জন্য সহজ হতে পারে এটা তো ডিপেন্ড করে যে এখন আমি যদি পলিটিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে যাই এই কিছুদিন আগে হঠাৎ করে শুনলাম যে আইনমন্ত্রী বললেন যে ওনাদের কেউ যদি দরখাস্ত করে তাহলে আমরা একটা বিবেচনা করবো ওনার বাইরে পাঠানোর ব্যাপারে যখন ওনার মাঝখানে শরীর খুবই খারাপ হয়ে গেছিলো এবং 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 ডাক্তাররা সার্টিফাই করলো আমরাও শঙ্কায় ছিলাম তো তখন হয়তো একটা অন্যরকম চিন্তাভাবনা ছিল আমার যেটা মনে হয় এখানে একটা পলিটিক্যাল ইস্যু ইজ অলসো ওয়ার্কিং শুধু যে আইন বাংলাদেশে শুধু যদি আইন দ্বারা চলছে তা নয় এখানে আমি আপনি দেখছি আইনের ফাঁক ফবর আমি আপনি দেখছি যাকে কিছু ফেভার করা দরকার করতে পারেন যাকে আপনি করতে চান না তার ব্যবহার করতে পারেন এবং কথাটা হচ্ছে যেটা বললাম যে আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলোর উপরে মানুষের তো আস্থা নেই যদি জেনুইনও হয় তারপরও আস্থা রাখে না এখন কথা হলো যে আপনি ভেরি রাইট আমিও কনফিউজ আইনমন্ত্রী একটা বলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরেকটা বলছেন আবার দেখি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা বলছেন তো আইনমন্ত্রী একটা কথা বলছেন সাথে আরও অন্যান্য মন্ত্রীরাও কথা বলেন আমি যেটা মনে হয় যে 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 আবেদনের কথা বলা হচ্ছে এটা হয়তো করবে বলে মনে হয় না এখন ওনার কন্ডিশন কি ডাক্তাররাই বলতে পারবে আমরা তো বাইরে থেকে শুনি এবং একজন একজন বয়স ওনারও তো বয়স হয়েছে ওনারা তো প্রধানমন্ত্রী এবং ওনার বয়স তো সমসাময়িক বয়স আর উনি হেলথ ওয়াইজ একটু খারাপ অবস্থাতেই আছেন বিভিন্ন কারণে জেলে ছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে তো আমার যেটা একটা ধারণা বিহাইন্ড দ্য সিন কোনো নেগোসিয়েশনের চেষ্টা হচ্ছে এই জন্য হয়তো হয়তো উনি একটা বড় ধরনের ফ্যাক্টর নেগোসিয়েশনের জায়গা এবং সেটা আমার স্পেকুলেশন হতে পারে আমার অনুমান হতে পারে আমি সব কিছু দেখে আমার একটা অনুমান হতে পারে আমি যে শুনছিলাম আপনাদের এখান থেকে মিস্টার মালেক যিনি ভেরি ক্লোজ বিএনপি তিনি উড়ে গেলেন নিউ ইয়র্কে ওখানে ওনাকে চায়ের দাওয়ার দেওয়া হলো উনি হয়তো চা খেতে যান যাননি উনি যাইনি উনি বলেছে যে আগে ওনাকে নিয়ে যাওয়ার ওনাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে কিন্তু একটা নেগোসিয়েশনের বিষয়ে ডেফিনেটলি ছিল হয় মালেক সাহেব জানেন ভালো করে উনি ডিসক্লোজ করছেন না অথবা আমাদের অনুমান আমরা অনুমান ভিত্তিক কথা বলছি তো রাজনীতিতে এমন একটা অবস্থা আসে যখন এভরিবডি ওয়ান্টস টু প্লে আমার দুর্বলতা নিয়ে আপনি খেলবেন আপনার দুর্বলতা নিয়ে আমি খেলবো এখন আমার যেটা মনে হচ্ছে যে একটা ওই নেগোসিয়েশনের কথা হয়তো সেটা যখনই দেখা যাচ্ছে যে রিওয়ার্স করার চেষ্টা হচ্ছে তখন আবার ইয়েগুলো মানে রেটরিকগুলো পাঠিয়ে যাচ্ছে আর যতটুকু আমি দেখছি পর্যন্ত এবং খারাপ যে কিন্তু অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির মানুষ উনি যেটা বুঝেন ওটা বুঝেই ফেললেন এবং সহজে উনি কাবু হন না সহজে উনি নতজানু হতে চান না কারণ ওনাকে আমি তো আজ থেকে দেখছি না ওনাকে ধরুন আমি আমার চাইল্ডহুড থেকে দেখছি যখন উনি প্রথম বিয়ে করে মরহুম জিয়া রহমান সাহেব পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে আসলেন আমরা তখন ক্যাডেট ওই সময় তো তখন থেকে দেখছি কম কথা বলেন চুপচাপ থাকেন বেশি কথা বলেন না এবং পরবর্তী পর্যায়ে ওনাকে যেটা দেখেছি 
বাংলাদেশের রাজনীতিতে যখন প্রবেশ করলেন ওনাকে বহুভাবে এসার চেষ্টা করেছিলেন যে ওনাকে নমনীয় করার কিন্তু উনি নমনীয় হন নাই ফর রাইট ও রং সেটা অন্য বিবেচনা এখনও আমার মনে হয় না যে যদিও সেই ধরনের কোনো গিভেন্টেকের কথা আসে উনি যে সহজে এটি করবেন বলে আমার মনে হয় না আপনি দেখেন উনি একদম কত বছর হলো বেশ অনেক বছর হয়ে গেল যে উনি অনেক বছর উনি জিনের ব্যাপার আছে তো আমি যেটা মনে করি যে হয়তো একটা প্রচেষ্টা সরকারের তরফ থেকে চলছে ইলেকশন বিষয়টা নিয়ে মোস্টলি আর অন্য কিছু থাকলে থাকতে পারে যে জন্য মালিক সাহেব গিয়েছিলেন কিন্তু হয়তো দেখা গেল যে সেরকম কিছু হচ্ছে না বাট আমি বলবো যে একটা মানবিক কারণেও এখন উনি দৌড়ে তো পারবেন না ওনাকে যদি এখন ওপেন করা হয় উনি তো মির্জা ফটুল আলমগীর সাহেবের মতো তো দৌড়াদৌড়ি করতে পারবেন না এক জায়গা থেকে আর যেতে পারবেন না কাজেই আমাদের আইন কি বলে আইন যে বিচারালয়গুলো আছে তারা কতখানি এক্সার্ট করতে পারবে সেটা তো আমি বলতে পারছি না তবে আই উইশ আমি আশা করি যে ওনার এই অবস্থাতে আল্লাহ না করুক কিছু যেন না হয় তাহলে এটা আবার বলছি আমাদের দেশের জন্য শুভকর হবে বলে মনে হয় যখন বিএনপি ক্ষমতা ছিল তারা অনেক ভুল করেছে যেগুলো করা উচিত ছিল না যেই কারণে আমাদের দেশের পলিটিক্স আরো কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে আর বিএনপি যে একেবারে সাদা চাদরের মতো তাও না তারা অনেক ভুল করেছেন আমি এগুলো রিপিট করতে চাই না ইভেন ইনস্টিটিউশনগুলোকেও নষ্ট করার চেষ্টা করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটাকে ফার্দার ওই রাস্তায় এখন আমরা দেখছি যে আরও বড় করে তৈরি হয়ে গেছে অতীতে যে ভুল করেছে সেটা মাসুল তারা দিয়েছে এখন যেটা আমি মনে করি সরকারকেও এগিয়ে আসা দরকার ওনাদেরকে এগিয়ে যাওয়া দরকার একটা আলোচনার মাধ্যমে কোনো একটা হ্যাপি এন্ডিং উইন উইন সিচুয়েশনে আসা দরকার না হলে যে ব্যাড সাইন আমরা দেখছি ভিসা নীতির মাধ্যমে এটা আগামীতে কোন জায়গায় গিয়ে ঠেকে এটা আমিও বলতে পারবো না আপনিও বলতে পারবেন না এটা 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 আমেরিকানরাও বলতে পারবে না আপনি কি মনে করেন প্রেসিডেন্ট অফ আমেরিকা বলতে পারবে কি হচ্ছে দেখেন এই ঘটনা কিন্তু আজকের ঘটনা না সে মানব অধিকারের বিষয়ে কিন্তু কয়েক বছর আগের থেকে বলা হচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের এখানে সরকার বললেন এগুলো আমরা মানি না এগুলো অতিরঞ্জিত এগুলো ঠিক না এটা হয় নাই ওটা হয় নাই এখানে ওদের মানব আমি ওদের বললাম যে আমরা আমাদের কথা চিন্তা করি না কেন ওই আমেরিকাতে কি হচ্ছে ওটা আমার বলে তো লাভ নাই আমি তো গিয়ে আমেরিকাকে স্যাংশন দিতে পারবো না তোমার এখানে ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার্স করার জন্য আমরা তোমাকে স্যাংশন দেব নট ইন দ্যাট কন্ডিশন আমরা হচ্ছি নেওয়ার কন্ডিশন আছে দেওয়ার কন্ডিশন নাই পাওয়ারফুল পাওয়ার ইভেন ধরেন আমাদের বাদ দেন ইন্ডিয়ার মতো একটা পাওয়ারফুল কান্ট্রি যেহেতু ইন্ডিয়াকে দরকার এই জন্য তারা অনেকে সহ্য করছে কিন্তু আমরা তো ওরকম ফলো করতে পারবো না যে ভারত করতে তো আমরা করবো দেওয়ার ফলে আমরা তো আমেরিকাতে 
পরবর্তী পদক্ষেপ কে নিবে এটা প্রেসিডেন্টও জানে না যেটা যতটুকু আমি বুঝি অ্যাবাউট দি আমেরিকান সিস্টেম দ্য ব্যুরোক্রেটস দ্য ব্যুরোক্রেসি অ্যান্ড দি ইনস্টিটিউশন স্টেট ডিপার্টমেন্ট কি করবে এটা প্রেসিডেন্ট তখনই জানবে যখন ইট ওয়াজ ব্রড টু প্রেসিডেন্টস নোটিস আর প্রেসিডেন্ট কোনো পলিসি তো চেঞ্জ করে না যে আমার কাছে আসলো না 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 ক্যান্সেল ইটস নট ওয়ান ম্যান শো ইন আমার উপরে বিচার নিতে পড়ুক না পড়ুক ওটার কথা না কথাটা হচ্ছে এরপরে কি হচ্ছে সমগ্র দেশকে এফেক্ট 